വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതിന് മുന്നേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ചിക്കനാണ് തൊലി ഇല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൊലി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അത് ആവശ്യം അനുസരണം എത്രത്തോളം വലിയ പീസ വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പത്ത് ഏലക്കായ രണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് നാല് സ്പൂൺ തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇത് കഷ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അടുത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അടുത്ത മിക്സർ ഹ്രബ്സ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ നേരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നേരെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട അര ഗ്ലാസ് പാല് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഈ കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം വെക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ചൂടായ ഓയിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലേക്കാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായ ഓയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാവുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ടും കൂടെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തുറന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടും കൂടി വേവിക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിലും കൂടുതൽ സമയം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് അതിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കുക്കറിനെ മിസ്സിൽ വെക്കാതെയാണ് വേവിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ് വിലയേറിയ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ പൗഡറൊന്നും നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകളും ഞാ